வணக்கம் நண்பர்களே எல்லோரும் நலமாக இருப்பீர்கள் என கருதுகிறேன் மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோ வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் ஒரு டாபிக் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் மக்களே என்னென்னா இந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி நடந்தது பாரு பார்த்தீங்களா அந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடந்த சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நம்மளுடைய ஃபில்டர் வாயிலாக நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிற ஃபில்டர் வாயிலாக அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்குன்னு ஒரு ஒரு படிப்பினையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ன அந்த படிப்பினை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஏனெனில் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் யார் நான் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் எல்லோருமே நமது நமக்கு ஏற்பட்ட தனித்துவமான அனுபவங்களின் பிரதிநிதி என்ன நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த நமக்கு கிடைக்கிற புதிய அனுபவங்களை ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு இதை கொடுப்போமே ஒரு என்ன சொல்ல நம்மளுடைய பெர்செப்ஷன் உயிர்த்தறிவு பெர்செப்ஷன்களை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் அநேகமாக அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு தான் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புகிறேன் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக பலனுள்ளதாக இருக்கும் என எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ப போய் தான் இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் அதுவும் போக நம்ம ஒரு எனக்கு இந்த வீடியோவெல்லாம் போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் நான் இதை ஏன் ஷேர் பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து என்னை பற்றி அறியாதவர்களுக்கு ஒரு ஒரு சில தகவலாக இது இருக்கக்கூடும் சொல்கிறேன் நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ரொம்ப சமூக வலைதளங்களில் பல ஆண்டுகளாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறேன் நமக்கு இந்த மொழி ஆர்வம் சமூக செயல்பாடு அப்புறம் என்ன உரிமைக்குரல் தூக்குறது கொஞ்சம் இளைஞர்களுக்கு அறிவார்ந்த தளத்திலே ஒரு வழிநடத்தலையோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறதோ என்னுடைய ஒரு ஆர்வம் அது அது எதுக்காக அப்படி பண்ணுறோன்னா ஒரு கடமையாக நான் கருதுகிறேன் ஏனெனில் நம்ம நாடுங்கிறது வந்து எனக்கு படிப்பு ஒரு சுமுகமான சூழலை எனக்கு கொடுத்தது ஆனால் பொருளாதார ஒரு காரணிகளுக்காக வாய்ப்பு வசதிகளை தேடி வெளிநாடுகளிலே வந்து நம்ம இப்படி வாழ்ந்து வருகிறோம் அப்படின்னா நான் இன்னும் ஏதோ என்னுடைய நாட்டு நாட்டிற்கு நான் ஏதோ ஒரு பிரதிபலனை கொடுக்க வேண்டும் என கருதுகிற காரணத்தால் நான் என்னோடய இயங்கியில் இப்படி என் அளவில் சிறிய லெவலில் நான் இதை பல வருடமாக செய்து வருகிறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு பாலிசி வச்சுருக்கிறேன் நம்ம ஒரு பதிவை எடுக்கிறோம் என்றாலும் சரி ஒரு வீடியோவை போடுகிறோம் என்றாலும் சரி அது வந்து யாருக்கேனும் ஒரு பலனுள்ள செய்தியை வழங்க வேண்டும் என்பது எனது குறிக்கும் ஓகே ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா இப்போ நான் வந்து பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பார்க்குறப்ப எனக்கு ஒரு சில அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சு முதல்ல என்ன இன்றைக்கி எதுக்கும் சொல்லிடுறேன் இது வந்து நம்ம வந்து கான்ஃப்ளிக்டை பற்றி தான் நான் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறேன் ஓகே இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்னால் என்ன இந்த கான்ஃப்ளிக்டை வந்து நம்ம ஒர்க் ப்ளேஸில் எப்படி நம்ம அதை பிக்பாஸில் கிடைக்கிற லெசனை எப்படி லேர்ன் பண்ணி அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த கான்ஃப்ளிக்டுங்கிறத ஒரு எம்பிஏ படித்த ஒரு மேனேஜராக நான் பணிபுரிகிறேன் என்னுடைய கோணத்தில் நான் எப்படி இதை பார்க்குறேன் எப்படி நான் இதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக என் வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ண போகிறேங்கிறத தான் நான் சொல்ல போகிறேன் அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நான் அதை ஏன்னு சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி வந்து நான் பெரிதாக இந்த மாதிரி ரியாலிட்டி ஷோக்கெல்லாம் பெருசாக பார்த்தது கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறப்பையும் ஏன் இவ்வளவு அது என்னைய டைரெக்டாக உள்ளே இழுத்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய சகோதரன் தினேஷ் அவர்கள் வந்து உள்ளே போனான் பிக்பாஸ் பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் போனான் போன காரணத்தால் நாம் பார்க்க வேண்டியதாச்சு ஓகே இப்போ பார்க்குறப்ப அது இப்போ 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 ஒரு தேர்ட் பர்சன் யாரோ நமக்கு பிடித்த நடிகர் நடிகர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் நடு அவர்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கிறப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது வேறு நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் உள்ளே இருக்கிறப்ப அதை ஃபாலோ பண்ணுறது வேறு ரைட் அதுவும் போக இதில் மனிதர்களுக்கே உள்ள ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது நண்பர்களே என்னென்னா ஒரு பெற்றோரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த பெற்றோருடைய பிள்ளை வந்து ஒரு மேடை ஏறி பட்டமளிப்பு விழாவிலே பட்டம் பெறுகிற பொழுது கீழே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த பெற்றோர்கள் ஏதோ தாங்களே அந்த பட்டத்தை பெறுவதை போன்ற ஒரு ம ஒரு மகிழ்ச்சி அவர்களுக்குள் ஏற்படும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னு டீப்பாக போய் பார்த்தோம்னா அது வந்து ஏற்கனவே வேறு வீடியோக்கள் எல்லாம் போட்டுருக்குறோம் இதுக்கு வந்து ஹார்மோன் அந்த அந்த என்ன சொல்ல வேசோக்ரிசின் ஆக்சிடோசின் செரட்டோனின் 
இதெல்லாம் வந்து காரணம் இந்த கெமிக்கல்ஸ் பாடியில் இருக்கிறது காரணம் அது அந்த அத்தகைய உணர்வை நமக்கு கொடுக்குறது இதை இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா சிம்பத்தட்டிக் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சிம்பத்தட்டிக் ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸ்னா என்ன ரெசனன்ஸ் என்றால் ஒரே அலைவரிசையில் ஒத்திசைப்பு சேம் ஃப்ரீக்வன்சியில் அப்போ இதை எப்படி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வயலினை எடுத்துகிட்டு அப்படி வச்சுட்டு முதல் வயலினில் கடைசி ஸ்ட்ரிங் அப்படி நீங்கள் ப்ளக் பண்ணிங்கன்னா எந்த காண்டாக்டும் இல்லாமல் ரெண்டாவது வயலினில் இருக்கிற அந்த கடைசி ஸ்ட்ரிங் மட்டும் அதிர ஆரம்பிக்கும் இப்போ என்னென்னா தொடர்பே இல்லாமல் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் உங்களோடு உங்களுக்கு ரொம்ப நெருங்கியவராக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்களே அந்த இடத்தில் இருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படும் அது வந்து நமக்கு ஸ்பெஷல் ஆக்சுவல் மனிதர்களுக்கு ஸ்பெஷல் அப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு இருபது ஆண்டு காலமாக நம்ம அடிப்படைகள் எல்லாம் உருவானது கேரக்டர் ஃபார்மேஷன் உருவானது வந்து நம்ம ஒரு ஒரே வீட்டில் எனக்கும் தினேஷ் அவர்களுக்கும் ஒரே வீட்டில் வளர்ந்தோம் ஒரே பள்ளிக்கு சென்றோம் அடிக்கடி கம்யூனிகேஷனில் இருப்போம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஏதோ நானே அந்த இடத்துல இருப்பதை போன்ற பல இடங்களில் உணர்ந்தேன் பிறகு மீதி இருபது வருஷம் வந்து எனக்கும் அவருக்குமான வேறுபாடுகள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா என்னுடைய சமூக சூழல் வேறு நான் சந்திக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வேறு அந்த பேஸுக்கு மேலே நம்ம கட்டமைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவருக்கு வேறு எனக்கு வேறு துறை சார்ந்து ஜியாகிரபி சார்ந்து நம்ம சந்திக்கிற மக்களை சார்ந்து கிடைக்கிற அனுபவங்களை சார்ந்து மாறுபடும் ஆனால் அந்த கோர் விஷயமாக இருந்ததுனால என்னால் ரொம்ப டீப் ரொம்ப டீப்பாக கொரலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு அங்கே உள்ள சம்பவங்களை ஓகே இப்போ டாப்பிக்குக்குள்ளே வந்தோம்னு வைங்க கான்ஃப்ளிக்ட் இந்த கான்ஃப்ளிக்டை பற்றி இதை ஏன் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா பிக் பாஸில் என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வீடியோ போடலாம் ஆனால் கான்ஃப்ளிக்டை ஏன் மொதல் ஒரு டாபிக் எடுக்கிறேன்னா நான் வந்து என்னுடைய பின்புலம் வந்து நான் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி அப்புறம் மேற்படிப்பில் வந்து பொறியியல் முடித்தேன் இங்கிலாந்தில் பிறகு இந்த பக்கம் வந்து நான் ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில் பணியாற்றினேன் தற்போது வந்து ஒரு மேலாளராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் இதற்கிடையில் நிர்வாகவியலிலே எக்ஸிகூட்டிவ் எம்பிஏன்னு சொல்ல நிர்வாகவியல் பட்டம் பெற்றேன் ஒரு நார்வே நாட்டிலேயே தலை சிறந்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் நார்வேஜின் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் அது எனக்கு உள்ளதுலேயே மிக எக்ஸ்பென்சிவான எஜுகேஷன் வந்து நான் பண்ணது அதுதான் என்ன ஐம்பது லட்ச ரூபா செலவாச்சு பதினெட்டு மாத காலம் படித்தேன் அதுவும் பத்து வருடம் ப பணியாற்றிய பிறகு ஒரு ஒரு வித முதிர்ச்சி நிலை அனுபவம் பெற்ற பிறகு அதை படிக்கிறப்ப நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை வந்து சிறந்த முறையில் உள்வாங்கி கொள்ள என்றது அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா அதில் எனக்கு சொல்லி அதில் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு அடிப்படையான பாடம் என்னென்னா ஒரு நிர்வாகத்தை நீங்கள் நிர்வகிக்கிறீங்க ஒரு மேனேஜர் ஆகிறீங்கன்னு வைங்க ரெண்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஒன்று வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் வந்து பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது லாப நட்டம் ஃபினான்ஸு ஒரு 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 டீமை எப்படி ஒழுங்காக வழி நடத்துறது திட்டத்தை எப்படி தீட்டுறது ஸ்ட்ராட்டஜி பிளானிங் பட்ஜெட்டிங் இது வருது இதெல்லாம் ஈஸியான விஷயம் ஆனால் அந்த பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு அது பயங்கர கஷ்டம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க நாலு பேர் ஒரு நாலு பேர் கொண்ட குழுவை வழி நடத்துவது என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டிலையே வந்து பார் பாருங்கள் ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுகிற ஒரே சொசைட்டியில் ஹோமோஜினஸாக வளர்ந்தவர்கள் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரிலேயே ஒரு டீமை ஒரு பணியிடத்திலே ஒரு டீமை ஒரு ஒரு காமன் கோலுக்காக ஒரு இலக்கு நோக்கி வழி நடத்துவது என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம வெளிநாட்டில் அதுவும் வளரும் நாடு ஆகிய ஒரு இந்தியா பங் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா போன்ற நாடுகளில் இருந்து நம்ம இங்கே மேலை நாட்டு பக்கம் வந்து இங்கே இவர்களை ஒரு மேனேஜராக இருக்கிறோம்னா அதில் நீங்கள் பார்க்கணும் எத்தனை கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது டைவர்சிட்டி மேட்ரு எத்தனை இருக்குது இன்டர் கல்ச்சுரல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி மேனேஜ் பண்ணுறோம்னா கஷ்டம் அதில் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒன்று ஒரு தனி ஸ்கில்லே வேணும் இல்லைன்னு வைங்க அது உங்களை உங்களை ஒரு ஒரு வகையில் ஒரு ஓச்சு விட்டுருன்னு வைங்க ஓகே இந்த கான்ஃப்ளிக்டில் 
இதுக்கெல்லாம் வந்து எம்பிஏல ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க பிறகு அலுவலகங்களிலும் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க இப்படி ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி இதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அதை நான் ஃபாலோவும் பண்ணுறேன் அதில் என்னென்னா கான்ஃப்ளிக்ட் என்பது வந்து நாலு வகைப்படும் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெத்தடு கான்ஃப்ளிக்ட் என்ன மெத்தடு கான்ஃப்ளிக்ட்னா என்ன நான் வந்து ஒரு ஒரு வகையில் செய்யணும்னு நினப்பேன் இப்போ இப்போ மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு போகணுன்னு நினச்சா நம்ம நம்ம நான் வந்து காரில் போகணும்னு நினப்பேன் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து பஸ்ஸில் போகணும்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் ம மெட்ராஸ்க்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அப்போ அந்த மெத்தடு மாறுது இது ஒரு எளிய உதாரணம் நீங்கள் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பெரும்பாலும் சின்ன லெவலில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்ட்டுகள் கான்ஃப்ளிக்ட்னால் என்ன ரெண்டு பேரும் புரிந்துணர்வு இல்லாமல் போவது அது புரிந்துணர்வு இல்லாமல் அது வந்து மேலே எஸ்கலேட் ஆகி சண்டே ஆகிறது வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகுது டிஸ்அக்ரிமெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் அது வந்து முற்றிய முற்றி முற்றிக்கொண்டே போனால் அது வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் கான்ஃப்ளிக்டாக மாறுகிறது ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த மெத்தட் கான்ஃப்ளிக்டுக்கு வேறு என்ன செய்ய ஒன்றும் பண்ண இதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலான்னா உட்காந்து பேசணும் பேசி ஒரு ஒரு சமரசத்துக்கு வர்றது தான் வந்து மெத்தட் கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லாட்டி என்ன செய்யலாம் யாராவது ஒரு மேனேஜர்கிட்ட எல்லோரும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு மேனேஜர் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட போய் அவங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டோம்னா கம்ப்ளைண்ட்டை கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னால் ஒபீடியன்ட்டாக நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இது ஒரு வகையாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே இதை நம்ம பர்சனலாக கொண்டு வந்தோம்னா இப்போ வீட்டில் ரெண்டு பேருக்கோ இல்லை உறவினர்களில் அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள உள்ள ஒரு சண்டைனா ஒன்று நம்ம பேசி பார்க்கலாம் இல்லாட்டி இரண்டு பேரும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அது பெற்றோராக இருக்கலாம் இல்லை டீச்சராக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்கூல் பிரின்ஸிபலாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த ஊர் பெரியவராக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு பேரும் மதிக்கக்கூடிய ஒருத்தராக இருக்கலாம் இல்லை போலீஸாக இருக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து அதை வந்து சமரசம் பண்ணி ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அந்த விஷயத்த ரெண்டாவது வகையான கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு போனோம்னா அது வந்து ரிசோர்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் ஓகே ரிசோர்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் ரிசோர்ஸ்னால் என்ன வள வள ஆதாரம் இப்போ எல்லாருமே ஒரு வகையில் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸுக்குள்ளே தான் நம்ம விளையாட வேண்டியிருக்கும் ஓகே அது பணமாக இருக்கலாம் ஒரு கிச்சனில் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை பிறகு ஒரு அலுவலகம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அலுவலகத்தில் மேக்சிமம் ப்ராப்ளம் வந்து ரிசோர்ஸ் கான்ஃப்ளிக்டில் வரும் ஏன்னா லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ் தான் இருக்கும் லிமிட்டட் பணியிடங்கள் இருக்கும் லிமிட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் என்ன லிமிட்டட் ஒரு ஒரு சில ஆளுகளை தான் உங்களுக்கு ரிசோர்ஸஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ பர்சனாக இப்போ நான் ஒரு டீம் வச்சுருக்கேன்னா என் டீமில் வந்து எனக்கு அஞ்சு பேர் இருக்கணும் ஆனால் மூணு பேர் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக எப்போ பார்த்தாலும் அப்போ மூணு பேராக இருக்கிறப்ப அந்த மூணு பேருக்கு அதிக ஒர்க் லோடும் ஆயிடக்கூடாது என்ன அதே நேரம் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என் மேனேஜர் எனக்கு செட் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் நான் டெலிவரி பண்ணணும் அப்போ என்ன இது எப்பயுமே ரி ரிசோர்ஸ் தான் பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ண மாட்டாங்க பட்ஜெட்டு நீங்கள் பத்து ரூபா கேட்டால் ஏழு ரூபா அஞ்சு ரூபா தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியாக ரிசோர்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் தான் பெரும்பாலான கான்ஃப்ளிக்டில் வரும் அப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் கான்ஃப்ளிக்டை நம்ம எப்படி டீல் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து தெளிவான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் என்ன தெளிவான இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் வந்து கொலாபரேஷன் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ரமைசேஷன் இருக்கணும் நான் தான் நான் தான் சரி நீ தான் சரி அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சி நின்றுன்னு வைங்க பிறகு நம்மளை வந்து இப்போ இதை எப்படி சொல்ல உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு டீம் இருக்குது அந்த டீமில் எனக்கு அஞ்சு பேர் வேணும் ஆனால் மூணு ரிசோர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க நீ மட்டும் என் மேனேஜர்கிட்ட போய் நான் நீங்கள் மட்டும் எனக்கு இன்னொரு ஒரு ரெண்டு பேரை கொடுக்கலன்னு வைங்க நான் ஒன்றா வரதை இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் முடியுமா அப்போ நான் என்ன செய்யணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரிசோர்ஸாவது வாங்க பார்க்கணும் இப்போ நாலு பேர் இருந்தால் கூட சார் நான் பண்ணிடுவேன் எனக்கு அந்த ரிசோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹைரிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் கொடுக்காடி நான் காம்ப்ரமைஸ் ஆகணும் ஓகே சில நேரம் இதே மாதிரி தான் ஒரு வேலைக்கு ஒரு ஆள் எடுக்கிறோம்னா என்ன நம்ம போடுற ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பத்து கேட்போம் ஆனால் பத் தும் இருக்கிறவன் கிடைக்கவே மாட்டான் அந்த உலகத்தில் அப்போ எட்டு இருக்கும் அப்போ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கணும் அதில் எந்த மாதிரி கா
அப்படின்னு வர்றப்ப இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெண்டு எம்ப்ளாயி வந்து ரெண்டு பேருக்குள்ளே சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னு வைங்க என்ன அந்த வடிவல் ஜோக்கில் வருங்க அட ரெண்டு பேரும் சண்டை போடாதீங்க அப்படின்னு அப்படின்னு நம்ம போய் பஞ்சாயத்து பண்ணணும் பரிசல் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ இப்போ ரெண்டு பேருக்கு எனக்கு இந்த பொ ப்ரமோஷனுக்கு ப்ரமோஷன் பண்ணி எனக்கு இந்த பொசிஷன் வேணும்பா டீம் லீடர் பொசிஷன் வேணும்பா இன்னொருத்தரும் அதுக்கு தகுதியான ஒரு ஆளாக இருப்பார் அவரும் எனக்கு டீம் லீடர் பொசிஷன் வேணும்பாங்க இல்லாட்டி இவ இவர் வந்து பட்ஜெட் வந்து ஒரு நமக்குன்னு ஒரு டீமுக்கு அலக்கேட் பண்ணிடுவாங்க அந்த பட்ஜெட்டில் எனக்கு இந்த இதுதான் முக்கியமான ஒரு செயல் திட்டம் இதுக்கு எனக்கு வேணும்னு பர்சன் ஏ வந்து கேட்பார் நம்ம டீம் மெம்பர் பர்சன் பியும் அதை தான் கேட்பார் எனக்கு என் ப்ராஜெக்ட் தான் பெருசு எனக்கு வேணும்னு பி கேட்பார் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண அவங்க வந்து யாராவது ஒருத்தர் காம்ப்ரமைஸ் ஆகணும் அந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பரிசல் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு முக்கியமாக என்ன செஞ்சுக்கணும் அவர் உட்காந்து பேசி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுடணும் இந்த கோட்டை தாண்டி நீ வரக்கூடாது அந்த கோட்டை தாண்டி நான் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அவங்க ஏற்றுக்கொண்ட அந்த காம்ப்ரமைஸ் மைஸையும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் எழுதிடணும் இது இது தான் ரிசோர்ஸ் கான்ஃப்ளிக்டை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி பட் இது இந்த ரெண்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்ஜெக்டிவ்னால் என்னென்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் ரைட் அதுக்கு வேறு என்ன ஆன்சர் வரப்போகுது அது இது தான் வரும்னு தெரியும் மெத்தட் கான்ஃப்ளிக்டும் சரி ரிசோர்ஸ் கான்ஃப்ளிக்டும் சரி ஒரு பொருளோ இல்லாட்டி ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்டோ இல்லை ஒரு மெத்தடு சார்ந்தது ஆனால் அடுத்து வரப்போகிற கான்ஃப்ளிக்ட் பார்த்தீங்கன்னு வைங்க உணர்வு சார்ந்தது அது வந்து சிக்கலான விஷயம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து வேல்யூ கான்ஃப்ளிக்ட் மூணாவது டைப் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து வேல்யூ கான்ஃப்ளிக்ட் வேல்யூ கான்ஃப்ளிக்ட்னா என்ன இது எப்படி சொல்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வேலை இடத்துல ஒரு எல்டர்லி பர்சன் இருக்கிறான்னு வைப்போம் அதாவது அம் ஐம்பது வயதுக்கு அம் ஐம்பத்தைந்து வயதுக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் இருபத்தைந்து வயதுக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கிறான்னு வைப்போம் ரெண்டு பேருக்கும் சேம் வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்கா ஏன்னா இதே இது இன்னும் எம்பிஏல ஒரு சொல்லி கொடுத்த ஒரு பாடத்தில் வந்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் யார் என்பதை வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா எவ்ரிபடி இஸ் அ விஏபிஇ அப்படிங்கிறாங்க வேல்யூ அசம்ஷன்ஸ் பிலீஃப்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்போது எடுத்தெடுப்பில் வேல்யூன்னு வருது ஒரு சில வீடுகளில் என்ன சொல்லுவாங்க பெரியவங்க வந்தால் எந்திக்கணும் அப்படிம்பாங்க மரியாதை கொடுக்கணும்பாங்க சில 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 வந்து சொல்லுவாங்க யாராக இருந்தாலும் நீ மதிக்க வேண்டியதில்லை நீ நீ சரியாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் என்ன அது வந்து ஜெனரேஷனை பொறுத்து மாறுபடும் வளர்ப்பு விதத்தை பொறுத்து மாறுபடும் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை பொறுத்து மாறுபடும் இந்த மாதிரி ஆகும் பட் எனிவே ஒரு வேலையிடம் அப்படின்னு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு சில ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்கூல் சிஸ்டம் பிறகு சில எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து ஒரு சில ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நம்ம வந்து இந்த பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறது கொடுக்காதது மற்றவர்களுக்கு மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறது கொடுக்காதது எல்லாம் வந்து சட்டத்தில் கவர் ஆகிடும் ஸோ அதை அதை வந்து ஒரு வேல்யூ சிஸ்டமாக நம்ம பேச முடியாது சில வேல்யூ சிஸ்டம் வந்து இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு யார் சொல்கிறது சரி அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ ஒரு ஐம்பத்தி ஐந்து வயதை தாண்டியவராக இருந்திங்கன்னா அவங்க வந்து பேபி பூமர் ஜென்ரேஷனாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுலேருந்து அவங்க ஒரு காலத்தில் வந்து போஸ்டலில் எழுதி ஒரு விஷயம் சால்வ் ஆகிறதுக்கு அப்ளிகேஷனை போட்டு அது சால்வ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கூட வெயிட் பண்ணுற அளவுக்கு பொறுமையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இருபத்தைந்து வயதுக்காரர்கள் வந்து அந்த பொறுமை இருக்காது ஏன்னா அவங்க வளர்ந்த பிறந்ததுலேருந்து இன்டர்நெட் இருக்குது என்ன அவங்க வளரும் பருவத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு எது வேணுன்னாலும் உடனே அப்படி ஒரு பட்டன் அமுக்குன்னா அவங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணால் அடுத்த நாளே வரக்கூடிய மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட் வேணுன்னா இமீடியட்டாக பேங்கில் பார்த்து அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் வந்து வர்ற கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து வேல்யூ கான்ஃப்ளிக்டாக வரும் அப்போ அந்த வேல்யூ கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் இதை மாதிரி எல்லா வகையில் இருக்கும் இது வந்து வெயிட்டிங் மட்டும் கிடையாது சில 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 பேச்சுவார்த்தைகள் சில பழக்க வழக்கங்கள் சில இன்னும் கேலி கிண்டல்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக போயிடும் பிரச்சனையாகிடும் அப்போ இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ட இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஏற்பட்டு விட்டால் இத
ஏன் விடக்கூடாது ஃபிசிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து பிரச்சனையாயிடும் எல்லாம் சட்டப்படி தப்பாக போகும் நீங்கள் என்ன தியாது பண்ணி அது என்ன சொல்ல அவர்களுக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டால் நீங்கள் இது பிசி ஃபிசிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட் தான் முக்கியம் என்ன மர வலிமை மர வலிமை தான் முக்கியம் என்றால் நம்ம வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருக்க மாட்டோம் குஸ்தி ஸ்கூலுக்கு போய் அந்த குஸ்தி சண்டை போட்டு இல்லை சண்டை போடுறதில் நம்ம பயிற்சி பெற்று அதில் பெஸ்ட்டாக இருந்திருப்போம் ஏன் நம்மளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி இது பண்ணுறாங்கன்னா அறிவு தான் முக்கியம் அறிவார்ந்த வகையில் ஒரு விஷயத்த சால்வ் பண்ணி ஃபிசிக்கல் டிஎஸ்கலேஷன் பண்ணுற ஃபிசிக்கலாக கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகிறத டிஎஸ்கலேஷன் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய மனித இனத்துக்குரிய ஒரு சமூ ஒரு வளர்ச்சி பெற்ற சமூகத்தின் அங்கத்தினராக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அடையாளம் ரைட் இல்லாட்டி காட்டுமராண்டின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபிசிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகக்கூடாது ஆகாது அது வேலை இடத்துல ஆகாது பட் சில இடங்கள் ஆகலாம் சண்டைகளில் வேல்யூ கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து வேலை இடத்துல தான் வரணும்னு இல்லையே என்ன நீங்கள் ஒரு 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 அமைப்புள்ள வரலாம் ஒரு அரசியல் கட்சிக்குள்ளே வரலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு 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 டூரோ இல்லை ஒரு கல்யாணத்தை ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த டயத்துலையும் வரலாம் எப்படினாலும் வரலாம் ஓகே ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட்டுங்கிறது முக்கியமாக இருக்கணும் அங்கே வந்து இரு தரப்பினரும் உணர வேண்டும் யூ ஐ ஆம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் யூ யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மீ ஏன் நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் நீ யார் நான் யார் என்பது நம்மளுடைய அனுபவங்களின் பிரதிநிதி தான் நாம் எவ்ரிபடி இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் யூனிக் தனித்துவம் பெற்றவை அப்படி தனித்துவமாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து ஒரு சிலருக்கு அதிகமான எக்ஸ்போசர் கிடைத்திருக்கும் சிலருக்கு அதிகமான எக்ஸ்போசர் கிடைச்சிருக்காது ஐம்பத்தைந்து வயதுக்காரர் வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஹி லிவ்ட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஃபார் ஃபியூ மோர் இயர்ஸ் ஹி வுட் ஹவ் காட் செவரல் லைஃப் லெசன்ஸ் அவருக்கு வாழ்க்கை பாடம் பல பெற்றிருப்பார் அந்த பெற்ற வாழ்க்கை பாடத்தின் பாடம் வந்து அவருக்கு ஒரு பொறுமைசாலியாக செதுக்கி இருக்கக்கூடும் அல்லாட்டி இன்னொன்று என்னென்னா அவங்க வேறு ஒரு லைஃப் சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க என்ன இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து உணர வேண்டும் எஸ் ஐ ஆம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் யூ ஐ வேல்யூ தட் யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மீ அண்ட் பட் ஐ வேல்யூ த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத உணரணும் அப்படி உணர்ந்தால் அந்த பாதி பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் வேல்யூ கான்ஃப்ளிக்டில் ஸோ பேசிக்கலி யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வி ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் தென் தேர் ஷுட் பி அ மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது தான் வந்து வேல்யூ கான்ஃப்ளிக்டுக்கான ஒரு தீர்வு இதில் செய்யக்கூடாதது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கான்ஃப்ளிக்டை சால்வ் நம்ம ரெண்டு பேரும் வேறு நமக்கு நம்ம மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த டைரக்ஷனில் நம்ம கொண்டு போகணும் இதுக்கு மாற்று டைரக்ஷன் ஒன்று இருக்குது என்ன செய்வாங்கன்னா யூஸ்வலாக இந்த கான்ஃப்ளிக்டில் ஈடுபடுறவங்க என்ன செய்வாங்க ஒருத்தருக்கு மேலே ம மற்றொருவர் வந்து ஆதாரங்களை அப்படியே சமர்ப்பிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இது ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறதுக்கு பெரிய தலைவலியாக போயிடும் ஏன்னா எல்லாம் டாக்குமெண்ட்டை சில பேர் ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டைனாவே என்ன செய்வாங்கன்னா நிறையா டாக்குமெண்டேஷன் கொண்டு வரும் இந்த இமெயில் அந்த இமெயில் பெரிய பெரிய கட்டுரைகள் எழுதி இவர் தரப்பு நியாயம் அவர் தரப்பு நியாயம்னு கொண்டு வருவாங்க சில நேரம் ஹெச்ஆர்கிட்ட போய் நம்மளும் மெடியேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஆதாரங்கள் ஒருவருக்கு எதிராக மற்றவர் ஆதாரத்தை திரட்ட ஆரம்பிப்பார்கள் அதிகமாக ஸோ அது கூடாது இன் மாறாக என்ன செய்யணும் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்துக்குள்ள நம்ம அவங்களை இட்டு செல்ல வேண்டும் ரைட்டு அடுத்து வந்து பர்சனல் கன்ஃப்ளிக்ட் இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆக்சுவலாக இது எப்படி போயிடும்னா ஒரு வேலை இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இல்லாட்டி ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ச கொலாபரேட் பண்ணக்கூடிய இலக்கு நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு அந்த சூழலையே சிதைச்சி சென்னாபண்ணமாக்கிது இது இதை எப்படி விளக்கலான்னா சிம் அது வந்து டைரெக்டாக ஒருத்தருடைய ஃபீலிங்ஸ் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி போயிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு பேட்டியிலேயோ இல்லாட்டி ஒரு விவாத நிகழ்ச்சியிலேயோ பங்கேற்பதை பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம் விவாத நிகழ்ச்சியில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் வேறு துரு இரு துருவங்களாக இருக்கிற ஒரு அரசியல் கட்சியிலேருந்து வராங்கன்னு வைப்போம் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஓகே அது வரைக்கும் ஓகே ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும்னா மா ஒரு கட்டத்தில் பிரச்சனை எஸ்கலேட் ஆகி இவன் வந்து ஒன்றை பற்றி தெரியாத நீ அவளை வச்சுருந்த இவளை வச்சுருந்த அப்படின்னு பர்சனல் அட்டாக்கு போயிட்டான்னு வைங்க அவன் அடுத்து இப்போ ப பதிலுக்கு இந்த இதில் கலோக்கியில் சொல்லணுமா புடவங்க மொங்கோத்தா அப்படின்னு திட்ட ஆரம்பித்து அந்த அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டானுங்கன்னு வைங்க அந்த பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக போயிடும் 
அது என்ன ஆயிரும் உணர்வு சார்ந்த பிரச்சனையாக போயிடும் இப்போ இது வேலை இடங்களில் எப்படி ஆகும்னா ஒருத்தன் வந்து அந்த மாதிரி டைரெக்டாக பர்சனல் அட்டாக்க பண்ணிட்டான்னு ஆமாம் உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதா நீ வந்து நீ வந்து டைவோர்ஸ் ஆனோ வந்தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆக்சுவலாக நீ வந்து டைவோர்ஸ் டைவோர்ஸ் ஆகியிருக்கான் இல்லைங்கிறது வந்து ஃபேக்ட் என்ன உனக்கு குடும்பமே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் தான் ஆனால் அதை அந்த இடத்துல சொல்கிற பொழுது சில நேரங்களில் சட்டப்படி தப்பு இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் அந்த பெர்சனெல்லாம் குத்தி காட்டுற மாதிரி போயிடும் ஆக்சுவலாக இதை நான் வந்து கவனித்தேன் அந்த இப்போ இவர் தினேஷ் சந்தித்த ஒரு சில விமர்சனங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு சில ட்ரீட்மெண்ட்டுகள் வந்து பெர்சனல் அட்டாக் அப்படின்னு சொன்னோம் நம்ம நான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு யாரையும் நேம் மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை அதனால் சொல்கிறேன் இப்போ அவருக்கு வந்து ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் ரெண்டு பேரும் செலிப்ரிட்டியாக இருக்கிறனால ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு அதை நீங்கள் அட்டாக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பர்சனல் கான்ஃப்ளிக்டாக போயிடும் நல்ல வேலை இவர் வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட்னா ஒருத்தர் வந்து ம மற்றவரை விக்டிம் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் அதுக்கு கான்ஃப்ளிக்ட் கிடையாது இந்த பாதிக்கப்பட்டவரும் எதிர்த்து சண்டை போட்டால் தான் அது கான்ஃப்ளிக்டாக மாறும் இல்லாட்டி ஒரு பக்கமே அட்டாக்காகவே இருந்துகிட்ருக்கும் சில இடங்களில் அந்த அட்டாக்கை வந்து பெஸ்ட் வேயாக நீங்கள் பண்ணுறது என்ன பு பு பிசு பிசுத்து போக வைக்கிறது வந்து அமைதியாக இருக்கிறதும் வந்து சில இடங்களில் அமைதியாக இருக்க முடியாது வேலை இடத்துல வந்து இதுக்கெல்லாம் பாதுகாப்புகள் இருக்கின்றன ஒருத்தர் வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுன்னு அதே மாதிரி சமூகமும் ச எழுதப்பட விதிகளாக இல்லாவிட்டாலும் எழுதப்படாத விதிகளாக ஒரு ஒருவருக்கு எதிராக வந்து பெர்சனல் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது இப்போ ஏன்னா ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவாங்கள்ல இப்போ இதே இது ஓ ஓம் பிள்ளைகளுக்கு நடந்தால் நீ சும்மா இருப்பியா அப்படின்னு கேட்பாங்கள்ல நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொன்னோம்னா அந்த கருத்துக்கு உடன்பாட் உடன்படவில்லை என்றால் ஓ இது இது யாரோ ஒருவருக்கு ஏற்பட்டதால் நீ இப்படி சொல்கிற இதே இது ஓம் பிள்ளைகளுக்கு நடந்தால் நீ சும்மா இருப்பியா அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல அதுதான் ஸோ இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது இதுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு வெர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரி இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த வெர்ஷனை ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனியாக கேட்கணும் தனித்தனியாக கேட்டு நம்ம இவனுக்கு புரிதல் ஏற்படுத்தணும் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்தணும் அப்புறம் ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து பேச வைக்கணும் பேச வச்சா அதுவும் வரமாட்டானுங்க அப்போ என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் அதிகாரத்தை யூஸ் பண்ணி பேச வைக்கணும் என்ன அப்போ அதில் என்ன நம்ம டார்கெட் கோல் என்ன அவங்களுக்குள்ளக்க ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஈச் அதர்ஸ் சுச்சுவேஷனை புரிய வைக்கணும் அதுதான் அந்த இது ஓகே பட் எனிவே நண்பர்களே இந்த நாலு டைப் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் தான் இருக்குது மெத்தட் கான்ஃப்ளிக்ட் ரிசோர்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் வேல்யூ கான்ஃப்ளிக்ட் அண்டு பர்சனல் கான்ஃப்ளிக்ட் இதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் பர்சனல் கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு போகாமல் இருக்கிறது நல்லது சீக்கிரமே சால்வ் பண்ணுறது நல்லது பட் அதே நேரம் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து பல படிநிலைகளில் தாண்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ வரும்னா ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட்னு ஒன்று ஒன்று வரும் ஓகே அது எந்த கான்ஃப்ளிக்டாக இருக்கட்டும் டிஸ்அக்ரிமெண்ட்னு ஒன்று வரும் அந்த டிஸ்அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பர்சனலைசேஷன் பண்ணுவானுங்க எப்பயுமே சொல்லுவாங்க யூ ஷுட் சி பீப்புள் அண்ட் ப்ராப்ளம் செப்பரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் என்ன செய்வாங்க இவங்க அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நமக்கு ஒரு ஓப்பு இல்லாத ஒன் ஒரு விஷயம் நடக்கிறப்ப அதை வந்து என்ன செய்வோம் இந்த பர்சன் தான் எனக்கு பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நான் முள் குத்துச்சுன்னு தானே சொல்லுவோம் முள் மேலே நான் வச்சுட்டேன் காலை வச்சுட்டேன்னு நம்ம என்றைக்குமே ஏற்றுக்க மாட்டோம் அப்போ ஒரு தேர்ட் பர்சன் பர்சனிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் அடுத்து மூணாவது ஸ்டேஜ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படி பர்சனிஃபிகேஷன் பண்ணுறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க ஒரு டே ஒரு பர்சனோட நீங்கள் கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்போ ப்ராப்ளம் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அடுத்த மூணாவது ஸ்டேஜ் நாலாவது ஸ்டேஜ் வந்து என்னென்னா இந்த மியூச்சுவல் டயலாக் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அன்சர்டனிட்டி அவாய்டன்ஸ் ரிஸ்க் அவாய்டன்ஸ் அப்படிங்கிற மோடுக்கு ரெண்டு பேரும் போகிறதுனால என்ன ஆகும் ஒரு அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிரும் கான்வர்சேஷன் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் கூட கூட தான் போக ஆரம்பிக்கும் ஒரு பழமொழியும் இருக்குது நண்பர்களே என்னென்னா ஒரு ஃபீலிங்ஸ் நாட் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் வில் நெவர் பி நெவர் டைஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல உணர்வோ இல்லை கெட்ட உணர்வோ ஏற்பட்டு விட்டால் அதை உடனடியாக அதை வெளிப்படுத்தாவிட்டால் அது இடம்பொருள் லேவல் இருக்குது என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த ஒரு வெளிப்படுத்தாமல் போன அ
உண்மையிலே கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டது என்னென்னா அவர் உள்ளதை உள்ளபடி பேசிடுவேன் பேக்கேஜே தூக்கிட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆக்சுவலாக அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேக்கேஜ் இல்லாமல் யாரும் இருக்க முடியாது இருப்பார்கள் பேக்கேஜ் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த ஒரு ஒரு பிட்டர் ஃபீலிங்கோ பேட் ஃபீலிங்கோ இருந்தாலும் அதே இடத்துல அந்த இடத்துலேயே அதை வந்து பேசி சார்ட் அவுட் பண்ணிடுறது நல்லது ரைட் ஏ ஓகே இப்போ வந்து சம்தால் அந்த கான்வர்சேஷன் ரெடியூஸ் ஆகும் அடுத்த ஸ்டேஜ்னு போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் இவர் இவனுக்கு நான் எதிரி எதிரி அவன் வந்து ஒரு எதிரி இவன் ஒரு எதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி எதிரி பிக்சர் அப்படி ஒன்று உருவாக்குவாங்க ஓகே உருவாக்கி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஓப்பன் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஃபைட்டுன்னு போயிடுவாங்க அந்த ஓப்பன் டிக்ளரேஷன் போடுறதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்வாங்கன்னா போலரைசேஷன் ஆகும் இவங்க இவங்களுக்கு ஆள் சேர்ப்பாங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஆள் சேர்ப்பார்கள் கடைசி குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகும் இவங்க வந்து நம்ம தரப்பு தான் சரின்னு சொல்லி ஒரு குரூப் சேர்க்கணும் அந்த பக்கம் அவங்க தான் சரின்னு சொல்லி ஒரு குரூப் சேர்க்கணும் ஸோ இப்படி இப்படி ஒரு படிநிலைகளில் ஒரு ஏழு படிநிலைகளை சொல்லி தந்தாங்க நண்பர்களே ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்ளம் டிச டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலைசேஷன் மூணாவது வந்து ப்ராப்ளம் க்ரோயிங் அப்புறம் கான்வர்சேஷன் ரெடியூசிங் அப்புறம் கிரியேட்டிங் எனிமி பிக்சர் ஆறாவது ஓப்பன் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஃபைட் அப்புறம் ஏழாவது அதாவது ஓப்பன் டிக்ளரேஷன் ஃபைட் இல்லை ஓப்பன் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் எனிமிட்டி ஃபைட்டுன்னா ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கணும்ல ஆனால் இது வந்து வாக்குவாதமும் ஆக்ஷனும் இல்லை பட் எனிமிட்டி இவங்க தான் எனிமி அப்படிங்கிறத வந்து பிரகடனம் படுத்தி விடுவாங்க படுத்திட்டு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா கான்ஃப்ளிக்டில் இன்வால்வ் ஆனவங்க குரூப் சேர்ப்பாங்க பொலரைசேஷன் பொலரைசேஷன் ஆகும் இது தான் நண்பர்களே நான் எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் நீண்ட வீடியோவாக போயிடுச்சு ஓகே பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதை மாதிரி நான் எனக்கு நேரம் கிடைக்கிறப்ப மற்ற விதத்தை பகிர்கிறேன் ஒரு வகையில் நீங்கள் கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரொம்ப கிறிஸ்பாக ஷார்ட்டாக கொஞ்சம் மானே தேனே பொன்மானே இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் எடிட்டிங் பண்ணி மியூசிக் எல்லாம் சேர்த்து அப்படிலாம் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் முடியாது நண்பர்களே ஏன்னா எனக்கு மைண்டில் தோன்றுறத தான் பேச முடியும் இதை பேசுறதுக்கு கூட நேரம் இல்லை ப்ரிப்பரேஷன் எனக்கு பண்ணுறதுக்கோ இல்லை எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கோ அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை பிகாஸ் த ஸ்கூ த ஜு இந்த என்ன சொல்ல த ஜூஸ் இஸ் நாட் ஒர்த் த ஸ்குவீஸ் நான் யூடியூப் வாயில் சம்பாதிக்கிறவன் கிடையாது ஏன்னால் எனக்கு பல வகையில் இன்கம் இருக்கிறது இது இதில் இதில் நம்பிக்கலாம் நான் இல்லை பட் எனக்கு வந்து என்னுடைய ஆடியன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் வேணும் எனக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ஃபாலோவர்ஸில் இருக்கிறார்கள் நான் பெற்ற இன்பத்தை பெருக வையகம்னு நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் பட் ஹோப்ஃபுல்லி இது உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி யூ பாய்